ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ সোহেল পারভেজ আপনাদের জন্য জাভা স্কিপ টিউটোরিয়াল সিরিজের এ পর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লুপস লুপস হচ্ছে কিছু স্টেটমেন্ট অনেক ধরনের লুপস আছে এই জন্য বলছি লুপস হচ্ছে কিছু স্টেটমেন্ট এই লুপ আমরা কখন ইউজ করব আগে আমাদের সেটি জানতে হবে সাপোজ আপনাকে বলা হলো আপনার নামটি স্ক্রিনে প্রিন্ট আউট করে দেখাতে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন অবশ্যই ডকুমেন্টর রাইট এই মেথডটি ইউজ করে আপনি স্ক্রিনে প্রিন্ট আউট করবেন দেন আপনাকে বলা হলো আপনার নামটি স্ক্রিনে দশবার প্রিন্ট আউট করতে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন দশবার কপি 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 করে ডকুমেন্ট ডট রাইট এই মেথডটির মাধ্যমে আপনি দশবার স্ক্রিনে প্রিন্ট আউট করে আপনার নামটি দেখালেন দেন আপনাকে বলা হলো একশো বার প্রিন্ট আউট করে দেখাতে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রেও না হয় আপনি ডকুমেন্ট ডট রাইট এই মেথডটি বারবার কপি করে আপনার নামটি প্রিন্ট আউট করে দেখাই দিলেন দেন আপনাকে বলা হলো এক হাজার বার প্রিন্ট আউট করে দেখাতে আপনি সেক্ষেত্রে কি করবেন এটা অবশ্যই একটা কঠিন একটি কাজ বারবার কপি পেস্ট বারবার কপি পেস্ট এই কাজটি আপনি খুব সহজেই লুপসের মাধ্যমে করতে পারেন আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে মূলত তিন ধরনের লুপস রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট ফর লুপ এটা হচ্ছে খুবই একটি জনপ্রিয় লুপ তারপর হচ্ছে হোয়াইল লুপস এটাও বহুল ব্যবহৃত একটি লুপস তারপর যেটা রয়েছে ডু হোয়াইল লুপ জাভাই স্ক্রিপ্টে ফর লুপসের টোটাল তিনটা প্যাটার্ন রয়েছে জাভাই স্ক্রিপ্টের এই সিরিজে আমরা মাত্র একটি ফর লুপসের ওয়ে নিয়ে কথা বলবো বাট যখন আমরা ফিউচারে আস্তে আস্তে নিজেদেরকে অ্যাডভান্স করে নিয়ে যাব তখন আমরা ফর লুপের যে দুইটা প্যাটার্ন রয়েছে এক হচ্ছে ফর ইন লুপ আরেকটি হচ্ছে ফর অফ লুপ এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফর লুপ ফর লুপের সিনটেক্সটা আমরা দেখব কীভাবে ফর লুপ লিখতে হয় অ্যাট ফার্স্ট আমাদের যেটি করতে হবে ফর এই কথাটি লিখতে হবে তারপর একটি ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে তিনটা স্টেটমেন্ট থাকবে স্টেটমেন্ট ওয়ান স্টেটমেন্ট টু স্টেটমেন্ট থ্রি তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের এটা হচ্ছে বডি এই বডির ভিতরে মূলত বডির কাজগুলো ঘটবে তো অ্যাট ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব তারপরে যেটি করব হচ্ছে আমরা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব তারপর স্টেটমেন্ট থ্রি সেটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট অথবা ডিক্রিমেন্ট বাড়বে অথবা কমবে এই ইনিশিয়ালাইজেশন অর্থাৎ ইনিশিয়ালাইজার কোথা থেকে আমরা স্টার্ট করব অর্থাৎ লুপটি কোথা থেকে স্টার্ট হবে এটা হচ্ছে সেটা আর এটা হচ্ছে কন্ডিশন আর এখানে হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে আর এখানে আমাদের কোডটি লিখতে হবে এই ফরলুপ ইউজ করে আমরা অ্যাট ফার্স্ট কী করবো এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট আউট করে দেখাবো তো প্রথমে আমরা ফরে এই কথাটি লিখব তারপর ইনিশিয়ালাইজার কোথা থেকে ইনিশিয়ালাইজ করব ওয়ান থেকে ভার আই ইজিক্যাল টু ওয়ান দেন আই ইজ লেস দেন ওর ইকুয়াল টেন দেন আই প্লাস প্লাস অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট দেন কি করব এখানে আমরা ডকুমেন্ট ডট রাইট এই মেথডটির মাধ্যমে আমরা প্রিন্ট আউট করব ডকুমেন্ট ডট রাইট আই এই ব্রেক এই স্টেটমেন্টটার মাধ্যমে আমাদের নিচে নিচে প্রিন্ট আউট করবে এক থেকে টেন পর্যন্ত প্রিন্ট আউট করছে এভাবে আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত দুই হাজার তিন হাজার এভাবে আমরা খুব সহজেই এই ফর লুপ ইউজ করে প্রিন্ট আউট করতে পারি তো এখন আমরা এই ফর লুপ ইউজ করে কিভাবে ওয়ার্ড নাম্বার প্রিন্ট করা যায় এটি দেখব কত পর্যন্ত প্রিন্ট আউট করব বিশ পর্যন্ত ওয়ার্ড নাম্বার প্রিন্ট আউট করব এক্ষেত্রে আমাদের সেটি করতে হবে একটি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে ইফ কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে ইফ কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে ওয়ার্ড নাম্বারটি প্রিন্ট আউট করতে হবে ইফ যদি আই আর সেন্টেন্স অর্থাৎ মড টু ইজিক্যাল টু ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে কি প্রিন্ট আউট করবে দেখুন এক তিন পাঁচ সাত নয় 
এভাবে ওয়ার্ড নাম্বারগুলো প্রিন্ট আউট করছে এখানে আমরা কি করলাম একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলাম এই ফর লুপের মধ্যে যে শুধু জাস্ট ডকুমেন্ট ডট রাইট এটাই লিখা যাবে অ্যামাউন্টে নয় এর ভিতরে ফরের ভিতরে আমরা ফর লুপ ইউজ করতে পারি ই ফেলস কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারি ফরের ভিতরে যখন আমরা ফর লুপ ইউজ করব তখন এটি হয়ে যাবে কি নেস্টেড লুপ ফরের ভিতরে আমরা এখানে কি করেছি ইফ কন্ডিশনটি অ্যাপ্লাই করেছি তো এখানে কি করেছি দেখুন অ্যাট ফার্স্ট ইফ এই কথাটি লিখেছি যদি এমন একটা সংখ্যা সেই সংখ্যাতে যদি দুই দ্বারা ভাগ করা হয় এবং ভাগ শেষ যদি ওয়ান থাকে তাহলে কি হবে সেটা অবশ্যই বিজোড় সংখ্যা হবে এক্ষেত্রে একটু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করেছি তো আপনাদের কাজ থাকবে এই ফরলুপ ইউজ করে কিভাবে ইভেন্ট নাম্বার প্রিন্ট আউট করবেন তো ঠিক আছে বন্ধুগণ আগামী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ